வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம எஸ்ஐபி ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங் கோர்ஸில் மீண்டும் சந்திக்கிறோம் நன்றி சந்தோஷம் சாரி லாஸ்ட்டு செஷன் வந்து ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி போட்டது கொஞ்சம் நிறைய வேறு ஆக்குபேஷன் இருந்ததுனால இதை பண்ண முடியல நான் இதுக்கப்புறம் ரெகுலராக வரும் பார்க்கலாம் இந்த செஷனில் வில் பி டிஸ்கஸிங் அபவுட் தி கன்சம்ஷன் மோட் அண்ட் கன்சம்ஷன் பீரியட்ஸ் மெயின்டைன் இன் எம்ஆர்பி த்ரீ வி கண்டென்ட் உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்த்துருவோம் நம்ம வந்து ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங்னா எஸ்ஐபியில் என்ன பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் அண்ட் வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் டைப்ஸ் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் வாட் இஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் இன் எஸ்ஐபி அண்ட் பிஸ்னஸ் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் தென் ஓவர் வியூ ஆஃப் மெட்டல் மாஸ்டர் ஃபார் எஸ்ஐபி ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் தென் பேசிக் அண்ட் பர்ச்சேசிங் வியூஸ் எம்ஆர்பி ஒன் அண்ட் டூ ஃபுல் வியூஸ் பார்த்தோம் எம்ஆர்பி த்ரீயில் ஃபோர் காஸ்டிங் அண்ட் பிளானிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்ன இருக்கும் அந்த வியூஸ்லாம் பார்த்தோம் எம்ஆர்பி வியூஸ் வந்து மொத்தம் நாலு வியூஸ் இருக்குது மெட்டல் மாஸ்டரில் எம்ஆர்பி ஒன் வந்துட்டு பிளானிங் பேராமீட்டர்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு வருது எம்ஆர்பி டூவில் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அண்ட் மனுஃபேக்சரிங் வந்து பிளானிங்கோட இன்டெகிரேட் ஆகிற டீட்டெயில்ஸ் எம்ஆர்பி த்ரீயில் வி ஆர் ஆவே இந்த பிளானிங் ஸ்ட்ராட்டஜி அங்கே தான் அந்த ஆப்ரேட்டிங் மாடல் மேக் டூ ஸ்டாக் மேக் டூ ஆர்டர்லாம் டிஃபைன் பண்ணுறது அது இல்லாமல் அவைலபிலிட்டி செக் மற்றும் கன்ஃபிகரேஷன் டீட்டெயில்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறோம் எம்ஆர்பி ஃபோரில் மனுஃபேக்சரிங் ரிலேட்டட் டீட்டெயில்ஸ் லைக் பிஒம் எக்ஸ்ப்ளோஷன் டிஸ்கன்டினியூஷன் ஸ்டேட்டஸ் ரெப்பியூட்டி மனுஃபேக்சரிங் அதை பார்த்துலாம் பார்க்குறோம் எம்ஆர்பி த்ரீ வந்துட்டு எக்ஸ்டர்னல் பிரிக்யூடாக இருந்தாலும் இன்டர்னல் பிரிக்யூட் இருந்தாலும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதில் அதில் ஒன்றும் சேஞ்சாக இருக்காது டிபெண்டிங் ஆன் த மெட்டீரியல் டிபெண்டிங் ஆன் த க பேராமீட்டர் அது எப்படி நம்ம பிளான் பண்ண போகிறோன்றதை பொறுத்து தான் அது மாறுமே தவிர அது எக்ஸ்டர்னலாக இன்டர்னல்ன்றதை பொறுத்து இதெல்லாம் மாறாது இங்கே ரைட் இப்போ வந்து கன்சம்ஷன் மோடு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் கன்சம்ஷன் மோடு அந்த பற்றி எதுக்கு பேசுகிறோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து நார்மலாக வந்து ஒரு பிளான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பிஏஆர் என்ட்ரு பண்ணுறோம் பிளான் இண்டிபெண்ட் ரெக்யர்மெண்ட் அந்த பிஏஆர்ன்றது வந்து இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ ஃபோர்காஸ்ட் தான் ரெட் ஃபோர்காஸ்டர் ரொம்ப நேரம் எழுதிட்டு இருக்க முடியாது ஏன்னா நம்ம ஆக்சுவல் ஆர்டர்ஸ் வருது ஸோ அந்த ஆக்சுவல் ஆர்டர்ஸ் வரும்போது அந்த நம்ம ஏற்கனவே போட்டு அந்த ஃபோர்காஸ்ட்டை கன்சியூம் பண்ணிட்டு ஆக்சுவல் ஆர்டர்ஸ் அங்கே ரிப்ளேஸ் ஆகணும் அது எந்த மாதிரி ரூல்ஸ் படிப்பு ஆகணும் முன்னாடி போய் கன்சியூம் ஆகணுமா பின்னாடி போய் கன்சியூம் ஆகணுமா அதெல்லாம் டிஃபைன் பண்ணுறதாக தான் அந்த கன்சம்ஷன் மோடும் இந்த பேக்வர்ட் அண்ட் ஃபார்வர்ட் பீரியடும் மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அதில் ஸோ கன்சம்ஷன் மோடு அப்படின்றத வந்து இட் இஸ் டிஃபைனிங் வெதர் வி கோ ஃபார் பேக்வர்ட் இல்லை ஃபார்வர்டில் போகிறோமா அப்படின்றத வந்து டிஃபைன் பண்ணுறது இதில் ஒன்றுன்ற பேராமீட்டர் செலக்ட் பண்ணோம்னாக்கா பேக்வேர்டு கன்சம்ஷன் அதாவது சிஸ்டம் வந்து பின்னாடி போகும் பாஸ்ட் டேட்டுக்கு போயிட்டு அங்கே இருக்கிற பிளானை கன்சியூம் பண்ணும் அதாவது இன்னியிலேருந்து எத்தனை நாள் பின்னாடி போனோம் அப்படியே கன்சியூம் பண்ணும் ரெண்டுன்றது போட்டோம்னா முதல்ல பேக்வேர்டு போகும் அதுக்கப்புறம் ஃபார்வேர்டு போகும் சப்போஸ் மூணு போட்டோம்னாக்கா ஃபார்வேர்டில் போகும் பேக்வேர்டில் போய் பார்க்காது ஸோ பேக்வேர்டில் ஒரு பிளானில் நம்ம தூக்கி நான் பார்ப்போம் அது ஃபோர் போட்டோம்னா ஃபார்வேர்டில் போகும் அப்புறம் சப்போஸ் அங்கே எதுவும் அந்த கன்சம் பண்ணுறதுக்கு வந்து பிஆர் குவான்டிட்டி இல்லைனாக்கா பேக்வேர்டு போகும் அதான் வந்து ஃபோர் இதில் பேக்வேர்டு கான்சம் பீரியட் அப்படின்னாக்கா எவ்வளோ டேஸ் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து இங்கே ஒர்க்கிங் டேஸ் எவ்வளோ டேஸ் வந்துட்டு நம்ம பின்னாடி போய் பார்க்கணும் அந்த பேக்வேர்ட் இதை இங்கே வந்து நம்ம ஃபைவ் டேஸ்ன்னு போட்டோம்னா இன்னிலேருந்து ஃபைவ் டேஸ் பின்னாடி போய் பார்க்கணும்னு சொல்கிறது அடுத்தது ஃபார்வேர்ட் கன்சம்ஷன் டேஸ் எவ்வளோ ஃபார்வேர்டு போய் பார்க்கணும் லைக் இன்னிலேருந்து ஒரு டென் டேஸ் போகணும் அப்படின்றது ஃபார்வேர்டில் போய் பார்க்குறது இதில் இந்த டேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஒர்க்கிங் டேஸ் ஓகே பேக்வேர்டு கன்சம்ஷன் டேஸும் சரி ஃபார்வேர்டு கன்சம் பீரியடும் சரி எல்லாமே ஒர்க்கிங் டேஸ் வந்து டிஃபைன் பண்ணிடுவோம் நான் ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் வாட் இஸ் கலனர் டே வாட் இஸ் ஒர்க்கிங் டேஸ்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க இந்த கன்சம்ஷன் எப்படி ஆகுதுன்றது இங்கே வந்து ஒரு சின்ன சார்ட்டோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கு அதாவது இங்கே வந்து பிளான் இருக்குது ரைட் இந்த பிளான் இருக்குனாக்கா அந்த பிளான் வந்துட்டு இப்போது நமக்கு வந்துட்டு இந்த பீரியடில் இந்த பிளான் இருக்குது சேல் ஆர்டர் சப்போஸ் சாரி இங்கே வந்து ஆர்டர் என்டர் பண்ணுறோம் இங்கே இருக்கிற பிளானை போய் பேக்வேர்டில் போய் கன்சியூம் பண்ணணும் அதே மாதிரி இங்கே வந்துட்டு நம்ம பிளான் இருக்குது அப்போ என்ன இப்போ ஆர்டர் என்ட்ரு பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா இங்கே போய் பிளானை போய் பேக்வேர்டில் போய் கன்சியூம் பண்ணும் ஸோ பேக்வேர்டில் போகுது ஃபார்வேர்டு போட்டோம் என்ன ஆகும் சப்போஸ் வந்து நம்ம வந்து இங்கே ஆர்டர் என்ட்ரு பண்ணுறோம் ஃபார்வேர்டில் என்ன பிளான் இருக்கோ அதை போய் கன்சியூம் பண்ணும் ரைட்
அந்த பேக்வேர்டு கன்சம்ஷன் ஒன்று இருக்கு இல்லையா அதுவும் பேக்வேர்டு பீரியட் ட்ரிபிள் நைன் இதே வந்து சிஸ்டம் அந்த சேம் பண்ணிக்காங்க ஸோ அதனால் எஸ் ஃபோர் ஆனால் வந்து அது டிஃபால்ட்டாக இதில் எதுவும் இல்லைன்னா கூட அதை எடுத்துக்கிற மாதிரி வச்சிருக்காங்க ஸோ எனியோ இட் வில் கன்சியூம் ரைட் அதுக்கப்புறம் இந்த அலகேஷன் ஆஃப் கஸ்டமர் ரிக்யர்மெண்ட் பிஆர் கூட பண்ணும்போது இது வந்து டைனமிக் அதாவது இப்போ சேலோட உள்ள வருதுன்னா இமீடியட்டாக போய் பார்க்கும் என்ன இருக்கோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து சப்போஸ் சேலோட கேன்சல் பண்ணுறோன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும் சேலோட டேட்டு மாத்திரனா அதுவும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும் இது டைனமிக்காக போயிட்டு இருக்கும் இப்போ எம்டி ஜீரோ ஃபோரில் போய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டாக் மாறிட்டே இருக்கும் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் போட்டால் மாறிட்டே இருக்கிற மாதிரி இந்த பிஆர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைனமிக்காக மாறிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் சேல் ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணும்போதெல்லாம் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக சேஞ்ச் பண்ணாது அடிக்கடி சேஞ்ச் பண்ணோம்னாக்க சிஸ்டம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் நம்மளும் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அதனால் அந்த சேஞ்சஸ்லாம் கேர்ஃபுல்லாக தேவையான தான் பண்ணணும் இல்லாட்டி பண்ணக்கூடாது அது கொஞ்சம் சிஸ்டம் டிசிப்ளின் கொண்டு வரணும் அது வந்து எக்ஸாம்பிளோடு பார்ப்போம் அதில் அந்த கன்சம்ஷன் மோடு எப்படி நடக்குதுன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இங்கே இங்கே வந்து ஒரு மெட்டீரியல் அந்த மெட்டினுடைய கன்சம்ஷன் மோடு வந்து பேக்வேர்ட் ஃபார்வர்ட் டூ செலக்ட் பண்ணியிருக்கு அதனுடைய ஃபார்வர்டு கன்சம்ஷன் பீரியட் வந்து டென் டேஸ் இருக்குது பேக்வேர்டு கன்சம் பீரியட் வந்து டென் டேஸ் இருக்கு ரைட் இதனுடைய வீக் வந்து ஒரு பத்து வாரத்துக்கு பிளான் போட்டிருக்கோம் அஞ்சு அஞ்சு நம்பர் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் சப்போஸ் வந்து நம்ம வந்து வீக் ஃபோரில் இருக்கும் வீக் ஃபோரில் இருக்கிறோம் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் போடுறோம் அஞ்சு நம்பர் அந்த வீக் ஃபோர் ரிக்வஸ்ட் டேட் போடுறோம் அப்போ என்ன இங்கே பிளான் வந்து அஞ்சு நம்பர் கன்சியூம் பண்ணிட்டு சேல் ஆர்டர் போய் உள்ளே உட்காந்துருது ரிமைனிங் பிளான் வந்து ஜீரோ ஆர்டர் டூ போடுறோம் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அதே வீக் ஃபோரில் போட்டிருக்கோம் எகைன் அது என்ன பண்ணுவோம் இப்போ பேக்வேர்டு போகுது ஏன்னா இது பேக்வேர்டு தென் ஃபார்வர்ட் இல்லையா அதனால் பேக்வேர்டு போய் அஞ்சு கன்சியூம் ஆனது அங்கே வந்து ஜீரோ ஆகிடுது இந்த ஆர்டர் போய் அந்த அந்த பிளான் வந்து கன்சியூம் பண்ணிருச்சாங்க பட் இந்த ஆர்டருடைய ரிக்வஸ்ட் டேட் வீக் ஃபோர் தான் அடுத்து இன்னொரு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அடுத்த ஆர்டர் போகிறோம் ஆர்டர் த்ரீ அதுவும் பேக்வேர்டு போகுது ஏன்னா பத்து நாள் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் டைம் அதனால் அது வீக் டூவும் போய் கன்சியூம் பண்ணுதாங்க ரைட் தென் ஃபார்வேர்டு அடுத்த ஆர்டர் போடும்போது என்ன ஆகும் பேக்வேர்டு முடிஞ்சு போச்சு பீரியட் அப்போ என்ன பண்ணணும் ஃபார்வேர்டு போக ஆரம்பிது ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் இருக்கிற பிளான் போய் கன்சியூம் பண்ணது இன்னொரு ஆர்டர் என்ட்ரு பண்ணோம் ஆர்டர் ஃபைவ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் எகேன் ஏன்னா டென் டேஸ் ஃபார்வேர்டு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா பிளான் போய் பார்க்குறாங்க இருந்தால் அதையும் கன்சியூம் பண்ணுது ஸோ இந்த வீக் ஃபோர் ரிக்வஸ்ட் டேட்லேயே நீங்கள் அஞ்சு ஆர்டர் போட்டிங்கனாக்கா பேக்வேர்டு ஃபார்வேர்டு ரெண்டுத்தையும் போய் சிஸ்டம் பார்த்து கன்சியூம் பண்ணிக்கிட்டாங்க ரைட்லாம் இதுதான் வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பேக்வேர்டுனா என்ன ஃபார்வேர்டு என்னன்றது இது எப்படி கன்சியூம் ஆகுது என்னன்றது நீங்கள் வந்து ஒரு உங்களுடைய சேல்ஸ் கொலீக் அவங்க கூட சேர்ந்து ஆர்டர் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கிளாரிட்டி உங்களுக்கு கிடைக்கும் அல்ல மீன்வாயில் நம்ம ஒரு ஆர்டர் என்ட்ரு பண்ணுறோம் அது பண்ணும்போது என்ன ஆச்சுனாக்கா பேக்வேர்டு ஃபார்வேர்டு ரெண்டு பீரியடுமே எல்லாத்தையும் கன்சியூம் பண்ணிட்டோம் பத்து பத்து நாள் இன்னும் நம்ம ஃபர்தராக போட்டோம்னாக்கா பீரியடு பகுதி எங்கே கன்சியூம் பண்ணுறது இல்லை அதனால் கன்சம்ஷனே ஆகாது ரைட் இல்லை அதனால் நம்ம சேல் ஆர்டர் வந்து உங்களுக்கு கன்சம்ஷன் எல்லாம் பண்ணிக்கும் ஆர்டர் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகாது ப்ளஸ் ஆர்டர் கன்ஃபர்மேஷன் ஏடிபி இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டாபிக் அது அது வந்து பின்னாடி நம்ம பார்ப்போம் எப்படி ஏடிபி நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போதைக்கு நம்ம கன்சம்ஷன் பற்றி தான் பேசிகிட்ருக்கோம் ரைட்டுங்களா ஐ திங்க் இட் இஸ் கிளியர் நவ் ஸோ இப்போ வந்து இந்த செஷனில் வந்து நம்ம கன்சம்ஷன் மோடுனா என்னென்னு பார்த்தோம் எப்படி பிஆர் கன்சியூம் ஆனதுன்னு பார்த்தோம் என்னென்ன கன்சம்ஷன் பீரியட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம இதை பார்த்தோம் அதில் அடுத்த செஷனில் அந்த பிளானிங் டேப்லேயே பிளானிங் மெட்டீரியல் பிளானிங் பிளான்ட் இந்த பேராமெட்லாம் இருக்குது அது என்னென்னு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் so please give your feedback to improve flow of uh, this uh, uh, sessions and also to improve the contents plus nama website www.vgrowin.com visit paninaaga na further services nan paakalam meantime uh, please recommend your colleagues and friends nama channel ku subscribe pandradhukku uh, suggest pannunga because the sessions vandu continuous ah varum so knowledge share pandradhukku romba useful ah irukum thank you see you in the next session bye for now